Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Ali from channel French Physics. Today's topic is topic hai interference of thin films and uske sath hum padhenge Newton rings. Ye dono topics basically thin film interference mein hi aate hain. So hamare contents hain interference of thin films and Newton rings. Start with the interference of thin films ke sath. Ke sabse pehle what is a thin film? A transparent medium whose thickness is comparable with the wavelength of light. As a transparent medium, which thickness and light ki wavelength comparable ho, aapas mein takriban equal ho, us medium ko hum naam dete hain thin film ka. Jaise ye soap bubble aap dekh sakte hain, to soap bubble ki jo thickness hai iske layers ki, wo comparable to the wavelength of light hogi. So lehaza aapko light ke different colors is soap bubble pe nazar aane hain, ये कलर्स इंटरफेरेंस की वजह से हैं, so that's why it is called interference of thin film. पानी के सरफेस पर अगर आप थोड़ा सा ऑयल स्पेल कर दें, तो ऑयल जो लेयर बनाएगा पानी के सरफेस पर, वो जो लेयर है, वो इतनी थिकनेस रखती होगी कि जितनी कंपेयरेबल हो वो लाइट के वेवलेंथ के साथ। so हम इसी चीज को इम्पीरिकली देखते हैं कि thin film interference होती कैसे? ये बहुत अब वाटर के ऊपर अगर हम ऑयल स्प्लिट करें तो ऑयल एक लेयर क्रिएट कर लेगा लाइक दिस इट्स एन ऑयल अब अगर हम लाइट इंसिडेंट करें ऑयल की अपर लेयर पर तो लाइट का कुछ पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो ऑयल में ट्रांसमिट होगा और ट्रांसमिशन के बाद वो ऑयल की लोअर बाउंड्री से फिर रिफ्लेक्ट होगा और फिर ट्रांसमिट होगा सेम मीडियम में अब हम इंटरफेरेंस की कंडीशन पर हैं कि टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अच्छा अब ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो और एक चीज आप गौर करें कि क्रस्ट के सामने क्रस्ट है और ट्रफ के सामने ट्रफ है तो ये इंटरफेरेंस कौन सा इंटरफेरेंस हुआ इट विल बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जो भी कलर यहां पर आके रिफ्लेक्ट होके रिफ्रैक्ट होके इस सेम मीडियम में अपीयर हो रहा है उस कलर में कंजक्टिव ब्राइट डार्क स्पॉट्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं और यहां पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव क्रिएट होगा इसी तरह आप डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन देखते हैं कि एयर वाटर ऑयल लेयर बन गई लाइट इंसिडेंट करते हैं लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कुछ रिफ्रैक्ट फिर लोअर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा और फिर सेम मीडियम में मिट होगा अब देखें टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी and traveling in the same direction but out of phase crust ke samne trough hai trough ke samne crust hai so is condition mein jo hamare paas yahan pe interference hoga students wo kya hoga wo destructive interference hoga so constructive aur destructive interference ke liye jo path difference ki conditions hain wo in teen cheezon par depend karti hain it depends upon the thickness of film it depends upon the nature of film it depends upon the angle of incidence सो so, ये बारिश के बाद जमीन पर अक्सर बनने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न्स हैं जो आपने देखे भी होंगे चिकनाहट की वजह से बनते हैं एग्जांपल्स क्या है इसकी ऑयल फिल्म वाटर है सोप फिल्म है या सोप बबल फिल्म है एयर फिल्म है एयर फिल्म में न्यूटन रिंग्स की एग्जांपल पे भी हम चलेंगे और फिर है कि व्हेन वाइट लाइट इज एक्सपोज्ड द कलरफुल पैटर्न्स आर ऑब्टेंड एंड हियर आर दो देयर नो डार्क फ्रिंजेस एक्चुअली डार्क फ्रिंजेस इसलिए नहीं है कि जिस कलर के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो टोटली एलिमिनेट हो जाएगा और जिस कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो सेपरेटली एक कलरफुल पैटर्न में अपीयर हो जाएगा और जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एक्सपोज की जाएगी तो फिर आपके पास ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो है वो बन सकते हैं सो so, याद रखना है व्हाइट लाइट के साथ ब्राइट और डार्क बैंड्स नहीं बनते ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ एंड फर्दर इफ द थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आर सच दैट देयर आर टू रिफ्लेक्टेड वेव्स कैंसिल देन द फिल्म विल लुक डार्क कि अगर एक किसी कलर के लिए दोनों का जो रेज हैं रे 1 और रे 2 एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं तो फिर वहां पे डार्कनेस अपीयर होगी इफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फिल्म ऑफ इररेगुलर थिकनेस एट ऑल पॉसिबल एंगल्स वी शुड कंसीडर द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू ईच स्पेक्ट्रल कलर सेपरेटली यानी अगर फिल्म की थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है और उस पे वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो फिर हर कलर अपना अपना अलग इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो क्रिएट करेगा तो यहां तक हुआ Interference of thin films. इसमें सिर्फ वो basic diagram जो है वो understand करनी है आपने। इसके बाद आते हैं Newton rings पर। 
न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया था एजिक न्यूटन ने 1717 में एंड ही ऑप्टेन कल सर्कुलर फ्रिंजेस बाय यूजिंग सच एन अपरेटस कि उसने एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस किया था ग्लास प्लेट पर और उस पर लाइट इंसिडेंट की अब इंटरफेरेंस पैटर्न बना कैसे इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं कि सबसे पहले तो आपकी बुक पर जो डायग्राम है उस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें कि एक लाइट सोर्स है वो एक कन्वेक्स लेंस के फोकस पर पड़ा जो पैरल रेज ऑफ लाइट क्रिएट करता है अब यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है और ये एक सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है जिसे लाइट रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट दोनों प्रोसीजर से गुजर सकती सेम इसी तरह नीचे प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और एक ग्लास प्लेट है अब यहाँ पर इंटरफेरेंस कैसे होगी तो स्टूडेंट्स होगा ये कि ये जो मैंने रेड रीजन में एरिया शेड किया यहाँ पर आप देखें कि बिल्कुल सेंटर में एयर थिकनेस ज़ीरो है और जैसे जैसे ये कर्व बढ़ रही है एयर थिकनेस इंक्रीज कर रही सो so, असल में लेंस और ग्लास प्लेट के दरमियान जो एयर ट्रैप है वो थिन फिल्म का काम करेगी और अब इंटरफेरेंस होगी कैसे इस इमेज को ये जो आपको यहां पर नजर आ रहा है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं कि लाइट ग्लास के और एयर के थिकनेस के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट होगी देखें लाइट की एक रे ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही फिर कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है और यही हिस्सा फिर दोबारा से ट्रांसमिट हो रहा है सेम मीडियम में सो so, एक्चुअल में एयर थिकनेस यहां पर इन्वॉल्व हो रही सो so, यहां पर दो वेव्स हैं सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन तो ये इंटरफेयर करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं इसी चीज को थोड़ा और इलेस्ट्रेट करते हैं कि देखिए जितनी लाइट रेज वो ग्लास प्लेट से टकरा के आ रही वो कन्वेक्स लेंस के बॉटम से बाउंड्री से और नीचे ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही हैं सेम मीडियम में एंटर होंगी तो टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विल क्रिएट इंटरफेरेंस अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नजर कैसा आएगा दीज रिंग्स सेंट्रल डार्क स्पॉट देन ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट तो दीज सर्कुलर फ्रिंजेस दीज सर्कुलर बैंड आर नेम्ड एज न्यूटन रिंग्स अब एक क्वेश्चन है कि वाई द सेंट्रल स्पॉट इज डार्क रिमेंबर अगर कोई वेव किसी डेंस बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो वो आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्ट होगी ये क्रस्ट बन के आएगी तो ट्रफ बन कर जाएगी अब अगर हम गौर करें तो वो लाइट जो बिल्कुल सेंटर में आ रही है वहां पे एयर थिकनेस जीरो है यानी वहां पर जो मीडियम है वो एज अ डेंस मीडियम एक्ट करेगा सो वेव एंटर हो रही वेव ग्लास प्लेट से टकराएगी टकरा कर क्रस्ट बन कर अगर आएगी तो ट्रफ बन के रिफ्लेक्ट होगी जिसकी वजह से आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन होगी ये आउट ऑफ फेज रिफ्लेक्शन है और हमें इसकी वजह से स्पॉट क्या मिलेगा डार्क बट रिमेंबर आप ब्राइट स्पॉट भी ऑप्टेन कर सकते हैं यहां पर जो लाइट हम देख रहे हैं वो है रिफ्लेक्टेड लाइट वो लाइट जो इन दोनों लेंजेज और ग्लास प्लेट में से ट्रांसमिट होगी जैसे ये अभी आपको दिखाई जा रही है कि एक लाइट ग्लास प्लेट में इंसिडेंट हो रही अब लाइट ये दोनों चूंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट यहां से ट्रांसमिट भी होगी और ट्रांसमिशन में याद रखें फेज चेंज नहीं होता फेज चेंज नहीं होगा तो वो लाइट जो ट्रांसमिट होगी उसकी वजह से हमें न्यूटन रिंग्स का जो स्पॉट नजर आएगा वो ब्राइट स्पॉट नजर आएगा सो so स्टूडेंट्स अगर हम रिफ्लेक्टेड लाइट से न्यूटन रिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रल स्पॉट डार्क होगा ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन रिंग्स को ऑब्जर्व करेंगे तो सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट क्रिएट होगा तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समराइज करते हैं कि सेंट्रल स्पॉट इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस न्यूटन रिंग्स विल बिकम नैरो इफ द अपरेटर्स इज इमर्स्ड इन वाटर ऑब्वियसली वाटर में एंटर करेंगे तो वेवलेंथ जो है वो रिड्यूस होती है लाइट की लिहाजा फ्रिंज पैटर्न भी श्रिंक हो जाएगा और द सेंट्रल स्पॉट इज ब्राइट ड्यू टू ट्रांसमिशन यंग डबल सीट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि सेंटर में ब्राइट स्पॉट था तो वो मैक्सिमा की कंडीशन थी अब यहां पर सेंटर में डार्क स्पॉट है तो मिनिमा की कंडीशन हम लेंगे डी साइन थी टाइम लेमडा और मैक्सिमा यानी ब्राइट स्पॉट की कंडीशन जो है वो लेंगे एम प्लस वन ओवर टू लेमडा यानी सेंटर से मेयरमेंट्स लेंगे तो हमें ये कंडीशंस इंटरचेंज करनी पड़ेगी तो स्टूडेंट्स ये था इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स का टॉपिक जिसमें न्यूटन रिंग्स भी इन्वॉल्व है अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़